Ciao! Sono passati due anni dall'ultima volta che ho fatto un video su YouTube e credo sia arrivato il momento di farmi sentire e rispondere a un po' di gente che si è ritrovata di punto bianco un canale che seguiva su YouTube bloccato all'improvviso. Mi sono portato degli appunti, tra l'altro mi si è macchiato anche il foglio, è la cosa più trash, ci sono dei, delle cose che devo assolutamente ricordarmi di dirvi e non l'ho mai fatto perché di solito parlo sempre spontaneamente davanti alla telecamera, ma è, è solo, sono dei punti e basta. Tanto per rispondere a tutte le persone che mi chiedono perché mi sono fermato ci siamo fermati con il canale dei fancazzisti anonimi ora è difficile poter dare una risposta eh, unica a questa domanda perché sono sicuramente un insieme di fattori che hanno scatenato questa cosa e gran parte di questi sono tra l'altro personali quindi non potrò dirvi tutto ma è giusto dare anche delle spiegazioni soprattutto per il fatto che eh, c'è stato qualcuno di voi che ha creduto nell'ultimo progetto dei fancazzisti anonimi che era Horror Trip e ha addirittura contribuito a livello economico non ho aperto un crowdfunding perché mi faceva veramente brutto cioè detto proprio francamente chiedervi dei soldi per un progetto su youtube che stavo portando io sul mio canale non sono contrario a tutti quelli che aprono un crowdfunding anzi cioè, trovo che dei patreon e dei kickstarter siano veramente molto sensati anche di che hanno a che fare con youtube italia ho sempre visto io personalmente seriamente il mio canale ma non vedevo i miei contenuti associati a contenuti seri quindi non mi sembrava il caso di aprire un crowdfunding e oggi forse ritengo di aver sbagliato perché il sistema che avevamo adottato per cercare di ottenere un po' di finanziamenti da parte vostra era molto blando era un una sorta di balto, non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è non era un crowdfunding ma avevo chiesto per chi si ricorda il primo mese di pubblicazione della nuova puntata di Horror Trip era a pagamento, si poteva visualizzare solo pagando un euro solo che sono state davvero poche le persone che l'hanno fatto e eh, effettivamente sapendo la gente che da lì a un mese il video sarebbe diventato poi pubblico e gratuito nessuno l'ha fatto, comunque poche persone non ci siamo ripagati delle spese che avevo personalmente investito eh, nella produzione di Horror Trip e quindi questo ha bloccato la serie e da lì a seguito anche di altri avvenimenti che sono successi nella mia vita personale che non vi racconto ho avuto una sorta di blocco creativo un qualcosa che ho visto avvenire a tanti altri youtuber nello stesso periodo più o meno youtube è cambiato ve ne siete accorti anche voi non è più lo youtube della 2011 io tra l'altro sono un old youtuber del, dal 2006 non con fancazzisti ma cioè ho potuto assorbire vivere vedere eh, il cambiamento che ha fatto youtube e oggi chi si era mh, abituato a produrre video eh, a livello creativo in un determinato modo si ritrova un po' confuso quindi per rispondere a un'altra domanda che mi è sempre stata fatta ultimamente tornerò mai con i fancazzisti anonimi? io voglio tornare con i fancazzisti anonimi oggi sto pubblicando questo video sul mio canale personale perché ho qualcosa da dirvi e con fancazzisti anonimi mh, intendo tornare quando avrò messo a posto determinate cose della mia vita perché un altro dei motivi che mi ha spinto a fermarmi su youtube è che io non volevo più fare quei tipi di video come li facevo prima ci ho messo davvero tanto a capirlo però Attualmente non dico che non voglio più farli ma non, non è quello che devo fare adesso Cioè ora mi sento di voler sperimentare, di voler proporre qualcosa di nuovo e di a troppo diverso rispetto a quello che facevo prima Motivo per cui ho deciso di ritornare ma con questo canale qui Evitate Simone che verrà rebrandizzato, cambierà nome e non sarà più esclusivamente il mio canale Ma sarà il canale di un nuovo gruppo, non sto abbandonando Fancazzisti Anonimi, ci tengo a precisarlo È un nuovo progetto e richiede un nuovo gruppo Quindi voglio proporre qualcosa di assolutamente nuovo che non è ancora stato proposto su YouTube Italia O perlomeno non come l'ho in mente io quindi ho bisogno di adesso tempo, anche da parte vostra, cioè nel senso, eh, non so quanti vedranno questo video, ma non continuate a tartassarmi chiedendomi tornerai con fancazzisti, tornerai a far video, c'è gente che mi dice non mi interessa che torni con i fan, che basta che fai video. Mi fa piacere tantissimo, però dall'altra parte è poi una sorta di picchiettare in continuazione su un tasto che è stato dolente per un paio d'anni, perché volevo tornare.
fare ma non sapevo come ora lo so quindi ho bisogno di tempo da parte vostra inizierà a luglio inizieranno delle riprese mh, relative a questo nuovo format e spero tanto che vi piacerà sono convinto che non a tutti quelli che mi seguivano prima eh, piacerà questa nuova avventura non tutti la accetteranno ma sono anche convinto che una parte del mio pubblico desidera un, vedere un contenuto del genere Niente, ti farei Simone Fitness 2018 e farai anche tu in palestra come tutti ma eh. magari <ride> cioè, mi sto allenando quindi spero anche di, di, Simone, di poter diventare Simone un personaggio Simone Fitness 2000 certo, sì. in forma con Alvaro anche, ma... sì, potrei, potrei fare anche dei tutorial di cucina come vi dicevo nuovo progetto nuovo gruppo spero che appunto vediate questa nuova cosa come proprio una nuova cosa quindi non associatela a quello che facevo prima sarà qualcosa di diverso e soprattutto non intendo darvi date cioè sappiate che io da luglio inizierò le riprese con questo nuovo team e mi auguro eh, dopo l'estate di poter iniziare a pubblicare ma non do ancora una data precisa perché non lo posso sapere sappiate solo che inizierò a pubblicare esclusivamente eh, dopo aver avuto il tempo di girare circa 10 episodi o almeno comunque una buona fetta del format perché non voglio stopparlo come con Horror Trip so che a seguire questo canale comunque i fancazzisti anonimi sono stati anche molti youtuber quindi sono curioso di sapere da parte vostra magari scrivete nei commenti qui sotto se anche voi avete notato questo grande cambiamento di youtube italia e se anche voi avete passato un periodo come quello che ho passato io che vi ha portato a meditare a cambiare a trovare eh, dei sistemi per riaccendere un po' la lampadina creativa vi parlavo appunto di questo progetto e non potrò spoilerarvi più di tanto ma chi ha orecchie per sentire capirà si dice chi ha orecchie per sentire capirà chi ha orecchie per intendere intendere tutti gli altri ne sanno qua bello di nome però chi ha orecchie per, per intendere intenda, intenda e tutti gli altri è un sacco appello perché sai altrimenti io faccio male a chiedere le cose a Roberto eh. Simone <ride> Fitness 2019. ma basta è un progetto particolare e in cui sto coinvolgendo sia altri volti di YouTube Italia eh, che eh, altre voci del mondo del doppiaggio chi mi segue sui social sa che nell'ultimo anno ho fatto un mini 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 corso di doppiaggio mi ha dato molta ispirazione su questo appunto nuovo format intendo avviare un casting in questa nuova mail che metterò in sovraimpressione o in cool impressione ora non so bene forse è più di qua se siete attori aspiranti attori doppiatori aspiranti doppiatori comunque mh, ragazzi con una forte vena creativa e voglia di stare davanti alla telecamera se siete anche ragazzi creativi che hanno voglia di avventurarsi in un nuovo format di youtube italia particolare con gente malata come me se avete tempo libero da dedicarmi tutti i martedì dalle 14 circa alle 19 sto cercando qualcuno che possa eh, prendere parte a questo progetto e lo vorrei selezionare tra di voi ho già selezionato comunque abbiamo già tutto il team ma c'è ancora spazio per qualcuno qualora volesse divertirsi con noi non sapete ancora nulla quindi eh, giustamente voi direte ma che cazzo di casting è a cosa mi stai chiedendo di partecipare non te lo posso dire ma te lo dirò quindi eh, queste più o meno sono le skill che dovete avere, recitazione, doppiaggio. E anche una fetta di culo, ho visto. No, non una fetta di culo, ma anche tanta tanta passione per i giochi di ruolo eh, fantasy. Eh, se siete appassionati di roba tipo Dungeons and Dragons, Il Signore degli Anelli, The Witcher, allora mi farebbe piacere tanto che ascoltaste cosa consiste questo progetto e che ne prendeste parte mandatemi una mail eh, in questo indirizzo mail se volete partecipare avete tutti questi requisiti che vi ho detto con una vostra presentazione magari una video presentazione parlatemi anche un po' di voi quello che avete fatto eh, l'esperienza che avete accumulato eh, nel teatro o in altre attività se avete un canale youtube eccetera e potrei poi rispondervi chiamandovi quindi eh, se volete saperne di più io non comincerò a pubblicare video in questo canale da domani resto attivo però sui social ho riaperto facebook sono nuovamente su instagram un po più attivo quindi cercherò di fare anche un po più di live con voi e di aggiornarvi su questo progetto esclusivamente su questi social eh, youtube lo rivedrete attivo ribrandizzato questo canale con il nuovo nome e il nuovo format quando sarà pronto quindi Grazie a tutti quanti coloro che hanno sostenuto Fancazzisti Anonimi e non vedo l'ora di ritornare a bomba anche con Fancazzisti Anonimi 
e grazie a tutti coloro che continueranno a seguire questo canale e grazie davvero a tutti quelli che hanno visto i miei video perché mi avete, siete stati parte di un qualcosa di fighissimo della mia vita e spero che continuerete a farne parte quindi ci vediamo al prossimo video che non so quando sarà e come cazzo si spegne sta merda